你们说这个《风行迷踪》改版以后好不好玩呢？我现在至少在网上看到过四种不同的评价。有人说游侠太难赢了，猎人只要围着三个发信息转就行了。那有人说。猎人太难赢了，游侠只要配合一下，根本赢不了啊！也有人说，风行迷踪从原来的躲猫猫变成了猫抓老鼠，他就不喜欢了。还有人说，交互比原来多，他觉得有趣了。你看，一个简单到不能再简单的版本小游戏，至少出现了四种不同的声音，可见当一个游戏玩家数量变大的时候，任何一个改动都会出现支持者和反对者，诉求是五花八门的。不过我们不去讨论这种改动好还是不好，因为众口难调嘛。但从这种变化里，我们能发现老米应该说在累积自己做社交游戏的经验。因为相比过去的躲猫猫，只要找一个地方苟住，这次游侠不但不能苟，还必须有点团队精神，和恋人有更多的正面冲突。那么有竞争就一定会激发胜负心，玩家一定会因为自己超神的操作感到自喜，也一定会因为连续的失败导致出现挫败感。我觉得这就是这次《风行迷》中出现不同评价的原因，胜负欲不同，操作水平不同，匹配到的队友不同，游戏的感受就不同。所以我们也能理解为什么有的玩家不喜欢这次《风行迷》中的改动，因为有的玩家玩《原神》主要可能就是因为《原神》不联机，这种平淡的游戏过程让他们感到放松，而竞争让人紧张，让人血压上升。但是呢，恰恰是这种让人紧张、让人血压上升，是一部分非二次元玩家最喜欢的东西，也就是 PVP 嘛。反正不管别人怎么评价这次《风行迷踪》，我个人觉得会比原来有趣一些。虽然我的胜率可能也不高，但是我属于人菜瘾大的玩家，什么类型都会沾一点，所以我大概会给一个 8.2 8.3 左右的评分吧。我觉得还是挺好玩的。那说回到社交游戏，我觉得老米是不会放过这块内容的，因为社交游戏具有天然的生长性，好吧？其实我也想不到什么更好的词来形容，就是社交游戏，你只要把规则玩法搭建好，它的乐趣玩家自己就能去创造出来。而老米现在所有的游戏都是消耗性的，复用率很低，全靠产能去维持玩家的游戏体验。那崩二、崩三、原神新铁未定，马上还有绝区零，听说未来还有一个模拟经营。那这么多游戏同时运营，都需要产出内容，这个成本有多大？而且虽然42天更新一个版本已经很快了，但其实它产出的内容又是维持不了10天的，尤其是当主线剧情结束以后的长草期。所以有一个玩家能直接创造乐趣的载体，真的还蛮重要的。目前来说呢，就是庞大的二创社区在维持游戏的热度嘛。所以我觉得老米做社交游戏，他肯定是有一些想法的。而且人家的愿景是打造十亿人愿意生活其中的虚拟世界嘛，所以社交肯定是这个世界中的一部分。当然，说到社交游戏，我作为一个玩家，除了关注规则的平衡性和开放性以外，那最重要的还有一点就是玩家的素质。人一多，其实就很难控制。那天我在七圣召唤的视频里面逛了一逛，这个评论区主打一个清爽，这就说明玩家数量越少。社区的氛围就越好。那同样清爽的还有什么圆弧圆社、音游区？那这种氛围其实就是很多玩家或者说二次元玩家想要的。大家都是友善的、有想法的，而不是天天看一群牛鬼蛇神在评论区里面唇枪舌剑，就感觉真的很难爆。但是呢，我们都知道这是很难的，因为人和人真的就不同。正如《风行迷踪》改版之后，口碑褒贬不一，很多时候针对一件事情，聊着聊着它会变成了人身攻击。所以，想要一个良好向上的交流环境。哎，还是需要所有的玩家一起努力的，好吧？那这期就是真的杂谈，没什么主题。我是提华特地理，我们下期再见了。
nice. 